வணக்கம் அன்பான மாணவர்களே ஒளி முறிவு பகுதி ரெண்டுக்கு நாம் செல்வோம் அடுத்து நாம் தளவாடியில் தோன்றும் இன்பத்தின் இயல்புகள் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு தளவாடி தளவாடிக்கு முன்பதாக ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் தளவாடிக்கு முன்பதாக நாங்கள் நின்று எங்களை அலங்கரித்திருக்கின்றோம் அதன்போது எங்களுடைய உருவம் அங்கே கண் கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியும் அந்த உருவத்தை நாங்கள் விம்பம் என குறிப்பிடுவோம் அந்த விம்பம் எவ்வாறு தோன்றுகின்றது என்பதை பற்றியே இதிலே நாம் கதற்படத்தின் மூலம் விளக்க இருக்கின்றேன் பாருங்கள் பொருளில் இருந்து செல்கின்ற ஒரு ஒழிக்கது இவ்வாறு ஒரு சாய்வாக படுகின்றது அது செவ்வனுடன் படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்று விதிக்காமையாக தெரிப்படைந்து செல்லும் அந்த தெரியதரை நாம் நினைத்து ஆடியின் பின்புறமாக சிறிது தூரத்துக்கு நீட்டுவோம் இன்னும் ஒரு ஒழிக்கதரை கருவோம் அதுவும் முன்னே கதரை போன்று தெரிப்படைந்து செல்லும் அதன் அதனுடைய தெரிகதரையும் நாம் இவ்வாறு நினைத்து பின்புறமாக நிற்போம் இந்த இரண்டு தெரிகதர்களும் சந்திக்கின்ற இடத்திலே இந்த பிம்பம் உருவாகின்றது பிம்பத்தையும் பொருளையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் பிம்பம் பொருளும் பருமனில் சமனாக இருக்கின்றது உயரத்தில் சமனாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் ஆடியில் இருந்து தூரங்கள் சமனாக இருக்கின்றது இருந்து பிம்பத்தின் இயல்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவது பொருள் அளவானது பிம்பமானது பொருளின் அளவுக்கு சமனாகும் நிமிர்த்த நிலையிலே இருக்கின்றது அடுத்ததாக மாய பிம்பம் மூன்றாவது இயல்பு மாய பிம்பம் மாய பிம்பம் எனப்படுவது ஆடிக்கு பின்புறமாக தோன்றுகின்ற பிம்பங்களை நாம் இந்த இடத்திலே மாய பிம்பம் என குறிப்பிடலாம் இந்த பிம்பங்களை நாம் திரையிலே பெற முடியாது அதாவது வீடியோ ப்ரொஜெக்டரில் நாங்கள் திரையிலே படம் பார்ப்பது போன்று ஒரு திரையிலே இந்த விம்பத்தை விழுத்த முடியாது மெய் விம்பமாக இருந்தால் அதாவது ஆடிக்கு முன்பாக தோன்றுகிற மெய் விம்பமாக இருந்தால் அதனை நாம் திரையிலே பெற முடியும் எனவே ஆடிக்கு பின்புறமாக நாங்கள் கதற்படம் வரையும் போது ஆடியின் பின்புறம் தென்படுகின்ற விம்பங்களாக இருந்தால் அவற்றை நாம் மாய விம்பம் என குறிப்பிடலாம் அடுத்தது இது பொருள் இது விம்பம் பாருங்கள் பொருளுக்கும் ஆடிக்கும் உள்ள தூரத்தை நாம் பொருள் தூரம் என குறிப்பிடுவோம் அவ்வாறே விம்பத்துக்கும் ஆடிக்கும் உள்ள தூரத்தை நாம் விம்ப தூரம் என குறிப்பிடுவோம் இங்கே விம்ப தூரம் சமன் பொருள் தூரமாக காணப்படும் அதாவது ஆடியிலிருந்து நாங்கள் எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றோமோ அதே அளவு தூரத்தில் ஆடியிலிருந்து பின்புறமாக எங்களுடைய விம்பம் தென்படும் நீங்கள் கண் பரிசோதனைக்காக சென்றிருந்தால் அதனை அங்கே நீங்கள் சில வேளை நீங்கள் இந்த பொருள் தூர விம்ப தூரத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அடுத்ததாக விம்பம் பக்க நேர்மாறல் அடைந்து தோன்றும் அதாவது நாங்கள் ஆடிக்கு முன்பதாக நின்று எங்களுடைய வலது கையை உயர்த்தினால் பிம்பத்திலேயும் அங்கே வலது கை உயர்த்தப்படும் ஆனால் அந்த வலது கை எங்களுடைய இடது பக்கமாக அந்த உருவத்தினுடைய இடது பக்கமாக இருப்பதை போல எங்களுக்கு தென்படும் இதனை தான் நாம் பக்க நேர்மாறல் என குறிப்பிடுகிறோம் இதனை அடுத்ததாக கோள ஆடிகள் பற்றி நாம் கவனம் செலுத்துவோம் அதாவது வளைவான தெரி மேற்பரப்பை கொண்ட ஆடிகளை கோள ஆடிகள் என கருதுகிறோம் இக்கோள ஆடிகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி சுருக்கமாக நான் உங்களை தெரிவிக்கின்றேன் பாருங்கள் இது ஒரு கோலம் இந்த கோலம் தொழில்நுட்பாக கருதப்படும் போது இதிலிருந்து வட்ட துண்டுகளை வெட்டி எடுத்து கோல வாடிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றது பாருங்கள் ஒரு பாதியாக வெட்டப்பட்ட ஒரு கோலம் இந்த கோலத்தினுடைய மையத்தை நான் அங்கே குறித்து காட்டியிருக்கின்றேன் அந்த கோலத்தினுடைய மையம் இந்த கோலத்தின் வளைவு மையமாக கருதப்படுகின்றது இந்த கோலத்தை நாம் இவ்வாறு வட்டமாக வரைந்து காட்டினால் கோலத்தினுடைய பகுதிகளிலே இருந்து இரண்டு வகையான கோல ஆடிகள் எடுக்கப்படுகின்றது பாருங்கள் இது ஒரு வகையான கோள ஆடி இங்கே தெரிமேற்பரப்பாக எங்களுடைய உட்பகுதி வளைந்த உள்வளைந்த தெரிமேற்பரப்பு காணப்படுகின்றது இங்கே வெளிப்பக்கமாக வளைந்த தெரிமேற்பரப்பு காணப்படுகின்றது இது குளிவான தெரிமேற்பரப்பு இது குவிவான தெரிமேற்பரப்பு இந்த இரண்டும் ஒரு கோலத்தினுடைய பகுதிகளாக நீங்கள் கருதி கொள்ளுங்கள் இந்த கோலத்தினுடைய மையத்தை நான் சி என குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இந்த சி எனப்படுகின்ற மையம் தான் இந்த ஆடிகளுடைய வளைவு மையம் என நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இப்பொழுது இரண்டு துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே ஒரு பக்கம் இருப்பது ஒரு வகையான குளி குளிவாடி மற்றொரு பக்கம் இருப்பது குளிவாடி இங்கே இந்த இரண்டு ஆடி ஆடிகளுக்கும் அல்லது இந்த கோலத்தினுடைய மையத்தினூடாக ஒரு கோடு நான் வரைகின்றேன் இந்த கோ கோடு இந்த பருவியிலே இரண்டு இடங்களிலே தொட்டு செல்கின்றது அந்த தொட்டு செல்கின்ற அந்த புள்ளிகளை நான் பி என குறிப்பிடுகிறேன் இவை முனைவு என குறிப்பிடப்படும் சி எனப்படுவது வளைவு மையம் இந்த கோலத்தினுடைய மையம் வளைவு மையம் என குறிப்பிடப்படும் பாருங்கள் 
இந்த பக்கம் உருவாக்கப்பட்ட ஆடி குழிவாடி மத்திய பக்கம் உருவாக்கப்பட்ட ஆடி குழிவாடி இந்த அச்சு மையத்து கூடாக செல்கிற இந்த அச்சை நாம் தலைமை அச்சு என குறிப்பிடுகிறோம் இங்கே இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் காரணத்தில் கொள்ளுங்கள் குழிவாடியினுடைய வலை மையம் உட்குழிவான தெரி மேற்பரப்பு பக்கத்தில் இருக்கின்றது குவிவாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய வலை மையம் அதனுடைய ஆடிக்கு பின்புறமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக ஒரு கோள ஆடியினுடைய குவிய தூரமும் குவியம் என்பதை பற்றி நாம் பார்ப்போம் முதலிலே குழிவாடியை நாம் எடுத்து நோக்கினால் ஒரு குழிவாடி இதனுடைய தெரி மேற்பரப்பை நான் இந்த உட்பகுதியை கருதுகிறேன் இங்கே ஒரு அச்சு வரையப்படுகின்றது இந்த அச்சு தலைமை அச்சு இந்த தலைமை அச்சிலே அதனுடைய இந்த ஆடியினுடைய வலை மையம் குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாகவும் அண்மையாகவும் சில ஒளிக்கதிர்கள் வந்து ஆடியிலே படுகின்றது அவை எல்லா எல்லா சமாந்தர ஒளிக்கதிர்களும் தெரிப்படைந்து இந்த தலைமை அச்சில் உள்ள ஓர் புள்ளியின் ஊடாக செல்கின்றது பாருங்கள் எல்லா கதிர்களும் தலைமை அச்சில் உள்ள ஓர் புள்ளியை வெட்டி செல்கின்றது இந்த புள்ளி எஃப் என குறிப்பிடப்படுவது இதுதான் இந்த குழிவாடியினுடைய குவிய புள்ளியாகும் இந்த குவிய புள்ளிக்கும் முனைவுக்கும் உள்ள தூரம் பாருங்கள் இது முனைவு குவியம் வளைவு மையம் இந்த குவிய புள்ளிக்கும் முனைவுக்கும் உள்ள தூரம் இந்த தூரம் எஃப் என குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆங்கில சிறியத்திலே இது குவிய தூரம் என அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த ஆடியினுடைய குவிய தூரம் அவ்வாறு இங்காலே எஃப்க்கும் சிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமும் இருக்கின்றது இது இந்த குவிய தூரத்துக்கு சமனாக இருக்கும் அதுவும் எஃப் என குறிப்பிடப்படுகின்றது அதாவது மொத்த தூரம் இந்த முனைவுக்கும் இந்த வளைவு மையத்துக்கும் உள்ள இந்த மொத்த தூரத்தை நாம் வளைவின் ஆறை ஆற என குறிப்பிடுவோம் இந்த வளைவின் ஆறை ஆனது இரண்டு மடங்கு குவிய தூரத்துக்கு சமனாகும் அதாவது இந்த வளைவு மையத்துக்கும் முனைவுக்குமான தூரத்தின் நடுப்புள்ளி குவிய புள்ளியாக அமையும் இதனை நாம் குவிவாடியிலும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் குவிவாடியில் குவியமும் குவிய தூரமும் எவ்வாறு அமையும் என்பது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றேன் இங்கே குவிவாடியை பொறுத்தவரைக்கும் அதன் பின்புறமாக வளைவு மையமும் குவிய புள்ளியும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்கள் சமாந்தரமாக வருகின்ற ஒழிக்காது எவ்வாறு திரைப்படை என்பது என்று ஒரு விதிகதை போல இவை புறப்பட்டு செல்கின்றது இந்த விரிகதை எங்கிருந்து வருகின்றது என பார்த்தோமானால் அது ஆடிக்கு பின்புறம் ஏதோ ஒரு புள்ளியிலிருந்து புறப்படுவது போல தென்படும் அந்த புள்ளி தான் அந்த ஆடிக்குரிய குவிய தூரமாக கருதப்படுகின்றது இங்கேயும் முனைவுக்கும் குவிய புள்ளிக்கும் உள்ள தூரம் குவிய தூரம் எஃப் என குறிப்பிடப்படுகின்றது அவ்வாறு வளைவி நாராயணுடைய அரை பங்காக குவிய தூரம் காணப்படுகின்றது இங்கேயும் சி செவன் டூ எஃப் ஆக காணப்படுகின்றது இத்துடன் பகுதி இரண்டை நாம் நிறைவு செய்து கொண்டு பகுதி மூன்றுக்கு செல்வோம் தயவுசெய்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறவாதீர்கள் நன்றி